الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي بوغرام مي هم جس آيات كتهت كلام کر رہے ہیں وأحل الله البيع وحرم الرباه کہ اللہ تبارك وتعالى نے شاد فرمایا کہ اللہ نے بيع يعني خرید و فروخت کو حلال رکھا اور سود کو حرام فرمایا سود کی مکمل تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم بیعے کے موضوع پر کلام کر رہے تھے کہ خرید و فروخت کرنا ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے بشرتے کے نیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی ہو یعنی ہم رزق حلال کے حصول کا ارادہ رکھتے ہوں اپنے آپ کو سوال سے بچانا چاہیں اب بظاہر ایک بزنس جس کو عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا داری ہے بولتے ہیں ہم تو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں جی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر شرعی تقاضوں کے مطابق خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی یہ خرید و فروخت محض کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے بلکہ این عبادت ہے اور اس کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہوگا اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال رکھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ذرا وسعت نظری درکار ہے کہ صرف خرید و فروخت کے ذریعے ہی کوئی رزق حلال حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات انسان اپنے نفعوں سے اپنی صلاحیتوں سے کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی عجرت لیتا ہے اس کو اجارہ کہتے ہیں تو اجارہ بھی اگرچہ خرید و فروخت کے بارے میں آیت ہے لیکن حقیقتاً رزق حلال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب کوئی خرید و فروخت کرے گا اللہ نے اس کو حلال رکھا تو لازم سی بات ہے کہ اس سے حلال روزی آئے گی اور حلال روزی آدمی کے لیے باعث برکت ہوتی ہے اس کی اولاد کے لیے باعث برکت ہوتی ہے اور انسان بہت ساری دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچتا ہے اس لیے اس میں وہ تمام ذرائع آمدنی شامل کر لیے جائیں کہ جو شرع تقاضے کے مطابق کرنے کے بعد انسان حلال اور طیب رزق کما سکتا ہے تو کوئی بیجا نہ ہوگا تو ہم نے آپ کو بیعے کے بارے میں کافی چیزیں بتائیں حلال حرام کے بارے میں کون کون سے بیو حلال ہیں کون سے حرام ہیں آج اس بیعے سے متعلق ایک اور چیز آپ دیکھئے کہ پہلی بات تو ان جو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں اس سے ایک تو خرید و فروت کی فضیلت ظاہر ہوگی جس کو ہم تجارت کہتے ہیں کہ بہت سارے آپ پیش اختیار کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے ذرائع اختیار کرتے ہیں لیکن جو خرید و فروخت ہے یہ بہت ہی افضل چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضلتیں اور فضائل وغیرہ ذکر فرمائے ہیں لہٰذا ایک تو یہ آپ کی خدمت میں آس کریں گے دوسرا ان حدیثوں سے ایک اور چیز آپ کو معلوم ہوگی اور وہ ہے کہ انسان اگر اس خرید و فروخت والی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرے تو یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ خرید و فروت کو خالصتاً کوئی دنیا بھی معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی نام مرتب نہ ہو بلکہ سزا مرتب ہو کہ جی دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے انسان کوشش کر کے اس وقت میں آخرت کے تیاری سے محروم ہو رہا ہے اس لئے قابل سزا قرار دیا جائے ایسا نہیں ہے بلکہ اس خرید و فروخت کو احسن طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہوگی تو یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے مستند روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے خریدتے اور تقاضہ کرتے وقت نرمی اختیار کرے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم خرید و فروت کر رہے ہیں اسی طرح قرض کا معاملہ ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس سے واپس مانگ رہے ہیں تو بیچارہ بعض اوقات واقعی مجبور ہوتا ہے واقعی مجبور ہوتا ہے بہت سے لوگ تو شیطان قسم کے ہوتے ہیں معذرت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن واقعی شیطان قسم کے ہوتے ہیں کہ پیسے لیتے ہوئے تو نرمی بھی ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے لجاجت ہوتی ہے چہرے پر بالکل بے بسی بے چارگی اور بڑے ہی مطلب قرب کے آثار نمائع کر کے قرضہ مانگا جاتا ہے اور جب سامنے والا رحم کر کھا کے بیچارہ قرضہ دے دیتا ہے تو پھر باوجود قدرت ادائیگی کے ان کے رویے بدل جاتے ہیں اب وہ بیچارہ اس طرح مانگ رہا ہوتا ہے جیسے قرض اپنا پیسہ نہیں مانگ رہا ان سے قرضہ مانگ رہا ہے اور ان کی اکڑ پھر سامنے سے دیکھا کریں 
कि अरे जाया दे देंगे तुम तो पीछे लग जाते हो या तुमने दिमाग ख़राब कर दिया हमारा और ये और वो और बायदा इतना माल होता है कि दे सकते हैं लेकिन देने को दिल नहीं चाहता है ऐसे लोग वाकई एक शैतान के रास्ते पर हैं और इंतहाई काबिल गिरफ्त हैं लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि बेचारे वाकई अदायगी अदायगी पर कुदरत नहीं रखते हैं जैसे बच्ची की शादी में ज़्यादा ख़र्चा कर दिया फला चीज़ फला चीज़ हो गई कर्ज़ा लेके करते हैं बहुत सारे और अब वो बेचारे इतना भी माल नहीं रखते कि बेच कर किसी को कर्ज़ा अदा कर सकें इसी तरीके से बाज़ लोग दिवालिया हो जाते हैं उनका बिज़नेस एकदम ठप हो जाता है बहुत सारी पार्टीज़ की पेमेंट उन पर बाकी होती है अब पार्टीज़ तो बिल्कुल मतलब अपने तरीक़े से पैसा निकलवाने की कोशिश करती हैं ये तरीक़ाकार गलत होता है कि अगर वो बेचारा वाकई तंगदस्त हो गया है उसके हालात बताते हैं उसके अतराफ़ में आपने मालूम किया लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये बेचारा इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है तो फिर मेरे आकस वसम ने तकाजा करने में नरमी करने के सिलसिले में भी फजीलतें बयान फरमा दी कि ऐसे शख्स से नरमी से तकाजा किया जाए तकाजे को मना नहीं फरमा रहे बल्कि नरमी इख्तियार करने को कि उसकी दिल आजारी ना हो वो बेचारा और ज़्यादा जहनी करब अजियत में मुबला ना हो जाए उसके दिमाग की रग ना फट जाए क्योंकि बाद अवत जो कर्जा वसूल करने वाले होते हैं वो महल्ले में आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं वो बेचारा हाथ जोड़ रहा होता है कि खुदा के वास्ते ऐसा ना करो मेरी महल्ले में एक इज़्ज़त है आप इज़्ज़त ख़राब ना करो लेकिन उन्हें अपने पैसे से मतलब होती है पैसे से मतलब होता है और गोया कि वह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे नज़दीक पैसा एक मोमिन की इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा है क्यों चूँकि आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं लिहाजा हमें पैसा अजीज़ है तुम्हारी इज़्ज़त अजीज़ नहीं है तो वो फिर पूरे महल्ले में एक तो शोर मचाना दूसरा फिर उस पर इल्ज़ाम कि तुम चोर हो लुटेरे हो तुम इसी तरह फ्रॉड करके लोगों से पैसा ले कर दबा के बैठ जाते हो और देते नहीं हो ये इल्ज़ाम शुरू और फिर उसको गाली गलोच करना एक शरीफ आदमी को इस तरह के नाजेबा कलीमत कह देना कि जिसको महल्ले वाले सुन लें और इसके बाद बेचारा वो उनके दरमियान निकल ना सके या मार्केट में बिठा के उसको कहीं पर आ, मतलब जैसे बिज़नेस सर्कल होता है उसमें उसको इतना जलील और बेज़त कर दिया जाए कि आइंदा वो निगाह उठा कर सर उठा के चलने के काबिल ना रहे ये शदीद गुनाह का काम है और मैं इसको हराम और गुनाह कबीरा कहूँ तो बेजा नहीं होगा इसलिए हमें चाहिए कि अगर तकाजा करें तो नरमी से करें लेकिन वो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर कोई शख्स मेरी इस बात को सुनकर यूँ कहे कि मुफ्त साहब नरमी से तकाजा करने से कौन देता है सख्ती करनी पड़ती है तो मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि मैंने दोनों पहलू जिक्र किए हैं कि जो कुदरत कुदरत अदायगी रखता है और फिर नहीं दे रहा उसके साथ सख्ती रवा है आप उसको साथ सख्ती के साथ मामला कर सकते हैं लेकिन वो भी एक शरी लिमिट में रह कर वो आप मालूम कर सकते हैं कि इस शख्स से कितनी सख्ती हमारे लिए रवा है जायज़ है और दूसरा मैंने ये पहले इसको जिक्र किया कि ऐसे लोग जो दे सकते हैं और फिर ना दें ये बिल्कुल शैतान की तरह है कि ये सामने वाले को बेचारे को अजियत में मुबला करना उसका माल दबा कर बैठ जाना कई कई साल तक वो अपने माल से हासिल होने वाले नफ़ों से भी महरूम रहता है ये गलत है तो जो ऐसा हो शख्स के जो कर्ज़े ले कर दबा लेता है जानबूझ के उससे तो आप फिर दूसरे तरीक़े से भी आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन जो बेचारा ऐसा वाकई तंगदस्त है उसे मोहलत देनी चाहिए और अगर आप मोहलत नहीं दे सकते तकाजा बहुत ज़रूरी है तो फिर नरमी के साथ करना चाहिए खसूस ये बैंकों के मामलों जो हैं अगर कोई बैंकर सुन रहे हैं अगर कोई ऐसा जो सूद रिकवर करने वाले हैं ख़ास तौर पर या जो लोन वगैरह दिया हुआ है उसको जब कोई पार्टी वक्त पर अदा ना कर सके और उसकी क़स्तें डिले होती चली जाएं और उस पर मज़ीद पेनल्टीज़ लगती चली जाएं तो फिर उसके साथ बहुत ही नामनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है और बैंकों के मामला तो बड़े ही ख़तरनाक हैं जो इस शोबे में हैं इनकी आखरत तो इंतहाई ख़तरे में है क्योंकि सामने वाले को जलील करना उसे मतलब डराना धमकाना फिर उसके बाद आ, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हथिया लेना थोड़ा सा कर्ज़ा दिया सूद बना बना के उसकी प्रॉपर्टी को ले लेना पहले चिकनी चुपड़ी बातों से उसको काबू में कर लेना और फिर उसके बाद उसको तबाह कर देना ये सब अभी दुनिया में तो पता नहीं चलेगा और इस बलबूते पर जो दुनिया में ऐश कर रहे हैं ऐसा ऐश करने वाला हमारी कोई बात सुनेगा तो उसको वो हंसेगा कह कह लगाएगा कि तो मौलवियों की बातें ये लोग दुनिया के दौड़ में पीछे रह गए तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं अच्छा चलें जी हम दुनिया के दौड़ में अगर बिल फर्श पीछे रह भी गए आप आगे हैं ना 
دیکھیں آپ آگے دوڑ کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں چاند تک پہنچیں گے کہاں تک پہنچیں گے کہیں تک نہیں پہنچ سکتے آپ اسی دنیا کے اندر رہیں گے چند لوگوں پر فوقیت حاصل کرنے کے باوجود کروڑوں سے نیچے رہیں گے آپ یہ دیکھیں گے کروڑوں سے آپ نیچے رہیں گے اور اس کے بعد جب موت آئے گی تو پھر بہت سخت قسم کی موت ہوگی اور قبر کا معاملہ انتہائی دہشت ناک حیبت ناک ہوگا پھر میدان محشر کی ذلت رسوائی ندامت پشتاوا اور اس کے بعد اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ اور وہاں کا عذاب تو علمان والحفیظ ہم ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے ہماری تمنا یہ ہے میری اپنی قلبی تمنا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اسے ہدایت کا راستہ دکھائے جنت میں داخل فرمائے لیکن جب ہم خود اپنی حرکتیں صحیح نہ کریں اور جہنم میں جانے والے اعمال پر اصرار کریں اور سمجھانے والے کو بدھو اور بیوقوف سمجھیں اور حقیقتاً اسے نہیں بلکہ شرع احکام کو غلط اور معذ اللہ احمقانہ قرار دیں تو پھر انجام بھگتنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے دوستوں سے لیا ہو دوست کو قرضہ دیا ہو رشتہ داروں میں سے کسی کو دیا ہو اہل محلہ ہیں کوئی آپ نے بزنس وغیرہ کے سلسلے میں دیا ہو نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے نرمی سے تقاضا کریں اور اگر آپ نے لیا ہے تو کسی کو تقاضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے اگر آپ نے ایک سال کا وقت لیا ہے بال فرض کہ یار ایک سال میں لوٹا دوں گا اور چھ مہینے میں آپ کے پاس پیسہ آ چکا ہے تو خودداری اور ضمیر کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ آپ چھ مہینے بعد اس کے ہاتھ پہ جا کے رکھیں کہ یہ بھائی آپ نے دیا تھا بہت بہت شکریہ یہ اپنا پیسہ آپ لے لیجئے تو ہے کمال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ سب موجود ہوتا ہے وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ قلب پر اثر انداز ہوتی ہے کہ اسے جدا کرنا انسان پسند نہیں کر رہا ہوتا اف یار اتنا مال میں دے دوں اس کو دس لاکھ روپے دے دوں پندرہ لاکھ دے دوں بیس لاکھ دے دوں ارے بھائی یہ تو اسی کا ہے اس کو دے دوں گا کیا مطلب دو اس کا مال ہے اس کو دے لیکن نہیں دوسرے کا مال بھی اپنے آپ سے جدا کرنا انسان پسند نہیں کر رہا ہوتا تو ٹالا مٹولی کرتا ہے اور پھر بعض اوقات کھائی جاتے ہیں یہ حرام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرے اب یہ دعا دعا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جتنے شرعی معاملات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اصل میں تعلیم کردہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ وحی ہوتی ہے الہام ہوتا ہے آپ کو اشارے کیے جاتے ہیں تو آپ بیان فرماتے ہیں گویا کہ جب سرکار کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو جاری فرما دیا تو اس کی قبولیت کے, آ, 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 کے امکانات ہنڈریڈ پرسنٹ ہیں اور نامقبول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے لہذا معلوم یہ ہوا اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کتنی رحمت ہوگی اور کس انداز سے ہوگی نہ ہم اس کی مقدار متعین کر سکتے ہیں نہ انداز کا تعین کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور رحمت نازل فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی جب رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ مختلف انداز سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی لائٹ سی آتی ہے کہ نور سا کے گر جاتا ہے یا ہاتھوں پہ آ جاتا ہے جسم پہ چھا جاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے اور اپنے اپنی علامات ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر بیماریاں گھر سے دور ہو جاتی ہیں بیماریاں بیماری نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا مال نہیں چھنتا مال نہیں لٹتا سودوں کے اندر نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے بچے آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں فرما بردار رہتے ہیں اور انسان مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے درازی عمر بالخیر حاصل ہو جاتی ہے تو اس اور عزت میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وقار میں اضافہ کرتا ہے یوں اگر ہم نے ایک مقام پر کسی کے ساتھ نرم سلوک کیا ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ بیچتے ہوئے نرمی اختیار کریں مطلب کیا ہے کہ اگر مجھے پتا ہے میں اس کتاب کو بیچ رہا ہوں سامنے ایک شخص غریب آدمی آ گیا ہے اور اس کے یہ کتاب میں نے پچاس روپے کی خریدی ہے میں اسے پچہتر روپے کی بیچنا چاہتا ہوں پچیس روپے مجھے نفع ہو رہا ہے وہ بیچارہ بہت غریب آدمی ہے اور وہ مجھ سے منتیں کر رہا ہے اگر آپ تھوڑا سا پیسہ کم کر دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی جیسے عید وغیرہ پر غریب آدمی بھی بیچارہ بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے جاتا ہے ہمارے بھائی لوگ تو بالکل چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی غریب آ جاتا ہے تو اس کو تو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں ڈبل ٹریپل پروفٹ چاہیے ہوتا ہے حالانکہ ایسے موقع پر اگر اس کی عزت ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو سائڈ میں بلا کر 
تھوڑے کم پیسے کے اندر اس کو چیز دے دی جائے نرمی اختیار کر لی جائے تو کتنا اچھا ہے اگر آپ کو ایک کپڑے ایک سوٹ پر سو روپے پروفٹ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ آپ اللہ کے لیے اس کو پچاس روپے کم میں دے دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو جائیں گے تو اس لیے بیچتے ہوئے نرمی اختیار کرنی چاہیے ایسے ہی خریدتے ہوئے خریدتے ہوئے کیسے مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے مجبوری میں اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ مجبوری ہم تو دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کو بیٹی کی شادی میں فوری طور پہ اپنا کوئی مال بیچنا ہے مال ہے مثال کے طور پر پچاس ہزار کا لیکن ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کو کیش چاہیے کہاں پر بیچے گا جا کر اور کہاں اٹھا کے لے کے جائے گا شادی سر پر آئی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں چالیس ہزار لینے ہیں تو بس ٹھیک ہے میں دیتا ہوں ورنہ تمہاری مرضی ہے یعنی اور دس ہزار روپے کم کر کے اس غریب آدمی کو بیچارے کو کم پیسہ دے دیتے ہیں یہ نرمی نہیں سختی کہلاتی ہے لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب آدمی ایسا ہے کہ جو بیچارہ اپنی چیز بیچ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ نرم سلوک کریں اور جتنے وہ پیسے مانگ رہا ہے اگر واقعی مناسب مانگ رہا ہے مجبوری کے تحت اس کو پورے پیسے دے دیں اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو نعمت دی ہے دس پانچ روپے سو دو سو روپے زیادہ ہی دے دیں اس کے چلے امداد ہو جائے گی ایسے بہت سے غریب ہوتے ہیں بیچارے پھل فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں بہت ہی مطلب ان کی ان کی شکلوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے غربت ٹپک رہی ہے اب وہ بیچارہ ہم جاتے ہیں خریدتے ہیں تو ہم اس ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کم سے کم کم سے کم ریٹ میں ہمیں دے بارگیننگ کرنا کوئی منع نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ہم بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایک کلو یہ دو ایک کلو ہاں کتنا بنا اتنا نہیں نہیں اتنا نہیں بس یہ رکھو اب وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ نہیں جی مجھے اتنے کا نہیں پڑ رہا ہے میں نہیں نہیں بس بس صحیح جو کہہ دیا کہہ دیا چلو جی گاڑی میں رکھوایا اور چلے گئے یہ غلط طریقہ کار ہے پہلے طے کرنا چاہیے اور یقینی سی بات ہے کہ جو کوئی بیچ رہا ہے وہ اپنا مارجن رکھ کر ہی بیچ رہا ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس پہ رحم کھا کر زیادہ مہنگی چیز خرید لی جائے لیکن بہرحال تھوڑا بہت کر کے اس کے اوپر نرمی کے ساتھ اسے تھوڑا زیادہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دس بیس روپے میں نہ ہم غریب ہو جائیں گے نہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ فٹ پاتھ وغیرہ پہ سگنلس پہ خاص طور پر یہ پھولوں کے ہار بیچ رہے ہوتے ہیں گجرے وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں یہ کتنے کا ہے جی پچاس روپے کا تو اس سے اب بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھی ایسا نہیں تیس روپے کا دے تو چلو جی تیس روپے دے دیں لیکن اگر آپ پورے پچاس دے دیں اس کو تیس طے ہو گئے لیکن آپ نے کہا چلو چھر تم پچاس ہی رکھ لو تو اس کے چہرے پہ جو خوشی کے آثار ہوتے ہیں وہ آپ کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے جو صرف بیس روپے میں آپ خرید لیتے ہیں اور وہ ہزاروں دعائیں دیتا ہے ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمایا آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین Bye.